welcome back to my channel. So ngayon, magdi-discuss tayo how to journalize. So before we start, don't forget to subscribe and click the notification bell. Also, pag may natutunan kayo, don't forget to like. So, let's start! So, ito guys, ito po ang itsura ng ating journal sheet. So, i-explain ko sa inyo kung paano ang pagsulat at paggamit nito. Ito po ay itsura ng ating journal sheet. Dito po tayo magsusulat ng mga transaction at entries na mga nagaganap sa business. Sa talikod natin. Para ma-explain natin kung ano-ano ang mga isusulat natin. So, yung unang side po dito sa bandang right side, pag nakaharap ako sa inyo, eto, date. So, etong side na to, una, is dito isusulat mo ay month, kasunod nito, yung day. So, itong malaking side na to, dito mo isusulat kung anong transaction ang naganap sa business. Kasunod nito yung F, eto, makukuha natin to sa ledger. Sunod is the debit, sunod is the credit side. So, magbibigay ako ng example para mas maunawaan nyo kung paano gumawa ng journal entry. So, let's start. So, ngayon, magbibigay tayo ng example ng transaction na nagaganap sa business. So, dito natin isusulat para mas malinaw at mas malaki po yung space na gagamitin natin. So, unang example na ibibigay ko sa inyo is, kunwari, si Honor nag-invest ng 1 million cash sa business noong January 1, 2020. So, ganito po ang gagawin natin. So, sulat natin una, diba? Sabi natin, dito is yung date. Lalagay natin muna yung year sa taas. 2020. Kailan siya nag-invest? Noong January 1. So, lagay natin, diba? Sabi ko dito, ang side nato is for the month. So, lalagay natin January. Hindi na naman kailangan ibuo yung month. Basta, pwede abbreviation lang siya. So, kailan nga? January one. So, ganyan po ang pagsulat ng date. So, sunod is yung particulars. Ito yung sinasabi natin, dito natin isusulat yung mga transaction o entries na naganap. So, ano nga ba yung naganap nun? Ang nangyari, nagbigay si owner ng 1 million pesos sa business. So, ilalagay natin, natak nakatanggap ang business ng cash na 1 million. So, ilalagay natin is cash. So, ang pagsulat niyan, is dapat, yung cash na word is kasunod siya ng guhit dito. Walang, pa, hindi mo siya i-indent, basta isulat mo lang siya sa kasunod ng linya. So, ne, so, ano nga yung cash? Nakatanggap siya ng 1 million. So, ano nga ba yung normal balance ng cash? Yes, nasa debit siya. Kung hindi nyo pa napapanood yung unang discussion, panoorin nyo na sa description box na lang. So, nakatanggap ng 1 million pesos. 1 million pesos. So, ito, huwag kalimutan din isulat yung peso sign kasi kailangan yun, guys. Kailangan talaga yun. Maraming nagmamali doon. Tsaka, etong guhit na to, nakaano siya, kung wala ng sentavo, kailangan din siya. Depende din sa prof nyo kasi yung prof namin, pag walang guhit, mali din kami lahat nun. So, ito na. So, ano nga yung 1 million cash? Ito ay yung investment ni Honor. So, ang isusulat natin sa credit side is Honor Capital. Depende sa pangalan ng Honor. So, kunwari, ang pangalan ni Honor is X. So, ang lalagay nyo is X Capital. So, ganyan. Ang pagsulat ng credit side is dapat nakapasok siya, guys. Ayan, nakapasok. Siya, hindi siya kailangang ipantay sa debit side. Always yan. Basta credit side, nakapasok siya. So, naka, nagbigay siya ng 100, uh, 1 million. 1 million pesos sa business. Normal balance niya yon So, ang next niyan is the explanation. Depende sa prof niyo kung kailangan niya ng explanation. Pero, pag nag-uumpisa talaga tayo, kailangan talaga natin mag-explain. Tsaka, mas maganda din yon para malaman natin kung saan talaga at anong transaction ang naganap nun. So, anong nangyari dito sa January 1? Investment ni Honor. Kaya, ang lalagay natin, naka-indent din siya. Kailangan naka-indent din siya. Honor's investment or investment. Ganyan, may iintindihan na yan. So, next is, kailangan natin mag number sign. Eto, kailangan to para ma- 
ma-distinguish kung ito yung unang transaction tapos yung kasunod na transaction iba naman. So, ayun, magbibigay tayo ulit ng pangalawang transaction. So, reminder lang muna before tayo pumunta sa pangalawang transaction is eto guys, etong side na to. Dapat, hindi siya pantay dito sa credit side. Dapat nakapasok siyang konti. So, huwag nyo lang ipantay. Napantay siya eh. Oh, dapat mali yun. Hindi dapat siya ipantay sa credit side. Okay? So, ayun. So, punta tayo sa pangalawa nating transaction. So, kunwari, ang business ay bumili ng building na nagkakahalaga ng 400,000 noong January 5. So, ayun. Dito, sabi nga natin, month, eh, same sila ng month. Kaya hindi na dapat natin kailangan isulat ulit yung month. So, isusulat na lang natin yung day. January 5, 2020. So, anong transaction ang naganap noong January 5? Bumili ng building. Ano ba yung building, guys? Yun ay asset. So, tumaas yung asset natin. So, wait lang. Sulat natin yung building. Building. Na 400,000. So, saan yung normal balance nga natin ng asset? Sa debit side. So, 400,000. So, dito, pag pangalawang transaction na, no need na na magsulat ng peso sign. Dapat nasa first lang yon, Kasi understood na yon guys, na kasama na yon dito sa baba. So, yon, So, bumili, yung binili natin na building, ng building is cash. So, ibig sabihin yung cash natin, mababawasan ng 400,000. So, yun yung credit side natin. Ano nga dapat pag credit side ang pagsulat? Dapat nakapasok siya kaysa sa debit side. Sulat natin, cash, nabawasan ng 400,000. So, ilalagay natin, 400,000. Next nun is the explanation. Uh, payment for building. Payment for building. So, yun. Ano nga yung reminder natin? Or yung take note natin? Dapat, pag yung sulat ng explanation, hindi siya pantay sa credit side. Nakapasok siya dito. After no, na nakabuo na kayo ng transaction, na record yun na, is ilalagay nyo yung number sign. Ibig sabihin, tapos na kayo sa date na yan. So, ayun lang. Sana may natutunan kayo. Goodbye!